பகுதிய நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் இருக்கிற இடங்களில் வேணுமா எளிமை நின்றுக்கோமே எல்லாரும் சேர்ந்து பிரதர் யுவராஜ்னா மைக்கில் வாசிக்கிறோம் நீங்களும் சத்தத்தை உயர்த்தி வாசிங்க ஒரு மூன்று வசனம் தான் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஜான் சாப்டர் நைன்டீன் விஸ் எல் ரீட் ஃப்ரம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி நைன் அண்ட் தேர்ட்டி ட்வெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி இருபத்தி எட்டாம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சேர்ந்து வாசிப்போமா வாசிப்போம் அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாக இருக்கிறேன் என்றார் காடி நிறைந்த பாத்திரம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கடற்காலானை காடியிலே தோய்த்து ஈசோப்பு தண்டில் மாட்டி அவர் வாயினிடத்தில் நீட்டி கொடுத்தார்கள் ஏசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் ஆமேன் உட்காருங்க இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு கிரேக்க வார்த்தை சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் பல கிரேக்க வார்த்தைகள் நம்ம படிச்சுருக்குறோம் இன்றைக்கு ஒரு கிரேக்க வார்த்தை நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸ்க்ரீனில் அந்த வார்த்தையை போடுங்க இந்த கிரேக்க வார்த்தை டெட்டலஸ்டை டெட்டலஸ்டை எல்லாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நல்லா சத்தமாக சொல்லுங்கள் தப்பாக சொன்னால் பரவாயில்லைங்க எத்தனை பேர் இங்கிலீஷ்காரங்களாம் தமிழ் தப்பு தப்பாக பேசுகிறான் அப்போ நம்ம ஏன் கிரேக்க வார்த்தையை தப்பாக பேசக்கூடாது பரவாயில்ல இன்னொரு முறை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் டெட்டலஸ்டாய் டெட்டலஸ்டாய் எனக்கு அந்த உச்சரிப்பு சரியாக தெரியாது பைபிள் காலேஜில் படிக்கிறவங்கலாம் முன்னால் உட்காந்து இருக்கிறாங்க இந்த டெட்டலஸ்டாய் அப்படிங்கிற வார்த்தை கிரேக்கத்தில் மிக ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை நம்ம வேதாகமத்தில் இந்த வார்த்தை ரெண்டு தடவை தான் வருது நம்ம வேதாகமத்தில் இந்த வார்த்தை ரெண்டு தடவை தான் வருது இப்போ டெத்தலஸ்டை அப்படிங்கிற வார்த்தை ரெண்டு தடவை தான் வருது எங்கே வருது நம்ம வாசித்த இந்த பகுதியில் தான் இருபத்தெட்டாவது வசனத்திலையும் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலையும் இந்த டெத்தலஸ்டை முடிந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு பிரியமால் இந்த சொல்ல கிரேக்கத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த டெத்தலஸ்டை அப்படின்னா கொஞ்சம் வாலியும் கெயின் டெட்டலஸ்டை அப்படிங்கிறது பொதுவாக அவங்களுடைய வழக்கத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான சொல் இப்போ ஒரு முதலாளி அவங்க தொழிலாளிக்கு அவங்களுடைய பணியாளுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறார் ஏதோ ஒரு வேலை கொடுக்குறார் அந்த வேலையை முற்றுமாக செய்து முடித்த பிறகு சார் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த தொழிலாளி அந்த எஜமானை பார்த்து சொல்லணும் டெட்டலஸ்டாய் என்ன சொல்லுவார் சொல்லுங்க டெட்டலஸ்டாய் சார் எல்லாம் செஞ்சு முடித்தாச்சு எல்லாம் செஞ்சு முடித்தாச்சு பிரியமானவர்களே ஒரு பில்டர் ஒரு கட்டடம் கட்டுறாங்க ஃபவுண்டேஷன் போடுவாங்க ஃப்ளோரிங் போடுவாங்க வால் வைப்பாங்க சீலிங் போடுவாங்க அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு பிளம்பிங் ஒர்க் இருக்கும் பெயிண்டிங் ஒர்க் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் முடித்து அந்த பில்டிங்கை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போது அந்த பில்டர் என்ன சொல்வார் சொல்லுங்கள் டெட்டலஸ்டாய் அப்போ அந்த டெட்டலஸ்டாயிங்கிறது இப்படிப்பட்ட இடங்களில் மாத்திரம்தான் பயன்படுத்துவார் எல்லாம் முடித்தாச்சு வெறும் ஃபவுண்டேஷன் போட்டது மாத்திரம் அல்ல ஃப்ளோரிங் போட்டது மாத்திரமில்ல வால்ஸ் வச்சது மாத்திரமில்ல சீலிங் போட்டது மாத்திரமல்ல பிரியமானவர்களே எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பிளம்பிங் ஒர்க்லாம் முடித்தது மாத்திரமல்ல எல்லாம் முடித்து ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டெட்டலஸ்டை அப்படின்பார் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் 
ஒரு படம் வரைகிறார் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கல்ப்டர் ஒரு சிற்பி ஒரு சிற்பம் செய்கிறார் அதை முழுமையாக அவர் செய்து முடித்து பணி தீர்த்த பிறகு பணி தீர்த்த பிறகு அந்த ஆர்டிஸ்ட் சொல்கிற வேர்டு தான் டெத்லஸ்டாய் பெரிய மாணவர்களே ரொம்ப அதிகமாக இது பயன்படுத்துகிறது பிஸ்னஸில் பயன்படுத்துவாங்க இடத்துல பிஸ்னஸ் பீப்புளாக இருக்கிறீங்க பிஸ்னஸில் டீல் பேசுகிறாங்க இவர் ஒரு கோட் கொடுக்குறாரு அவர் ஒரு அமௌண்ட்டை சாங்ஷன் பண்ணுறாரு இவர் கிறங்கி வர்றாரு அவர் கொஞ்சம் ஏறி வர்றாரு எல்லாம் பேசி முடிக்கிறாங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பேசி முடிக்கிறாங்க அந்த டீலை சைன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அந்த பிஸ்னஸ் மேன் வீட்டில் போய் சொல்லுவார் அம்மா டெட்டலஸ்டாய் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ அந்த வார்த்தை அவ்வளோ முக்கியமான வார்த்தை இந்த ரெண்டு அது வசனத்தில் மாத்திரம் தான் இந்த வாஸ்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே அதே போல் இந்த வார்த்தை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறது ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்லையா அந்த கேசு காலத்தில் இயேசுனுடைய காலத்தில் ஒரு கடன் வாங்கி கடன் திருப்பி கொடுக்கும்போது அந்த வட்டி கணக்கெல்லாம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் கணக்கெல்லாம் கொடுத்து அந்த வட் கடனை தீர்த்த உடனே அவன் சொல்ல முடிஞ்சிருச்சு டெட்டலஸ்டை டெட்டலஸ்டை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பாவ இது அவங்க வழக்கத்தில் உள்ள ஒரு சொல் பாவ நிவர்த்தி நாளில் அந்த பலியெல்லாம் செலுத்தி முடித்த பிறகு பலியெல்லாம் செலுத்தி முடித்த பிறகு அங்கே பக்த கொடிகள்லாம் வெளியே காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க உள்ளே போய் அந்த இரத்தத்தை கிருபாசனத்தில் தெளிச்சிட்டு பலி அந்த அட்வன்மெண்ட் பிளட் பாவ நிவாரணத்துக்கான அந்த இரத்தத்தை கிருபாசனத்தில் தெளிச்சிட்டு வெளியே வருந்து அங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் பார்த்து அந்த பிரதான ஆசாரியன் சொல்லுவானா டெட்டலஸ்டாய் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு உங்கள் பாவம் நிவாரணமாயிட்டு அதுக்காக அவன் சொல்கிற வார்த்தை தான் என்னது டெட்டலஸ்டாய் அப்படிமானம் என்ன அருமையான வார்த்தை பெரியம்மாளே இந்த முறை உங்களுக்காக இந்த செய்தியை ஆயத்தப்படுத்தும் போது தான் இந்த சொல்லினுடைய ஆழத்தை படித்தேன் பல மணி நேரம் பெரியம்மாளே இதை ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த சொல்லை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதில் இந்த செய்தி ஆயத்தப்படுத்தும் போது தான் இந்த டெட்டலஸ்டைங்கிற வார்த்தை என்ன அழகாக இயேசு ரெண்டு முறை இந்த பகுதியில் உபயோகிச்சிருக்கிறார் நம்ம வாசித்த வேத பகுதியில் நம்ம பார்த்தோம் பெரிய மாணவர்களே என்ன முடிஞ்சுது எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுப்பா எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுப்பா அப்படிங்கிறாரு என்ன முடிந்தது நம்ம வாசித்த அந்த வேத பகுதிக்கு கடந்து வரும் யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாம் வசனம் வாசியுங்கள் யோவான் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து ஏன்னா அவருக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நாலேஜ் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு எப்படி ஒரு பில்டருக்கு எல்லாம் வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சு ஒரு கடன்காரனுக்கு எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சாச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு டீல் ஓவர் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் முடிந்தது டெட்டலிஸ்டாக எல்லாம் முடிந்தது என்று அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாக இருக்கிறேன் என்றார் வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாய் இருக்கிறேன் என்றார் வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாய் இருக்கிறேன் என்றார் பெரிய மாணவர்களே காடி நிறைந்த பாத்திரம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கடற்காலானை காடியிலே தோய்த்து அங்கே எதற்காக காடி நிறைந்த பாத்திரம் வைக்கப்பட்டிருந்தது எல்லாவற்றுக்கும் விளக்கமாக நான் போக விரும்பவில்லை பெரிய மாண்புள்ள ஒருவனை சிலுவையில் அரைவது ரொம்ப ஒரு கொடூரமான செயல் கைகள் ஆணி அடிக்கணும் காலில் ஆணி அடிக்கணும் இந்த கொடூரமான செயலை செய்வதற்கு முன்பாக அந்த போர் வீரர்கள் போர் வீரர்கள் அது ஒரு மதுபானம் போல் அங்கே காடி வைக்கப்பட்டிருக்கும் அது குறித்து விவரமாக சொல்ல இப்போ நேரம் இல்லை அந்த ஒரு ஆசிட் அது வினிகர் அந்த காடி அவங்க குடிப்பாங்க அந்த காடியை குடிச்சிட்டு தான் அவங்களால் அந்த ஈன செயலை செய்ய முடியும் பெரிய மாண்பில் அதுக்காக அந்த பாத்திரம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது இவர் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று வேத வாக்கிய நிறைவேறத்தக்கதாக சொன்ன உடனே ஒருத்தன் என்ன செய்கிறான் வாசிங்க 
கடற்காலானை காடியிலே தோய்த்து ஈசோப்பு தண்டில் மாட்டி அவர் வாய் நிடத்தில் நீட்டி கொடுத்தான் ஏசு காடியை வாங்கின பின் ஏசு காடியை வாங்கின பின் ஏசு காடியை வாங்கிட்டார் ஏசு காடியை வாங்கின பின்பு இப்போ வேத வாக்கியம் நிறைவேறிடுச்சு ஏசு என்ன சொல்கிறாரு முடிஞ்சிச்சு இப்போ எல்லாம் 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 முடிஞ்சிச்சு என்னென்னலாம் செய்யணும் எல்லாம் செய்து முடித்தாச்சு கம்ப்ளீட்டாக டெட்டலஸ்டாய் அப்படின்னார் அங்கே ஏசு எது முதலாவது முடிந்தது பெரிய மேனுவலே பாஸ்டியாக பாடும்போது பா பாடத்துக்கு முன்பாக சில வார்த்தைகளை பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதான் இதுக்குள்ள செய்தியுடைய முதல் குறிப்பே அவருடைய வேதனை முடிந்தது அவருடைய வேதனை முடிந்தது எவ்வளவு பயங்கரமாக வேதனைப்பட்டிருப்பார் பெரியம்மல கெட்சமனில் அவர் ஜபிக்கும்போது அந்த இரத்தம் வேர்வையின் பெரும் துணிகளாக வெளியே விழுந்துதான் ஏன் தெரியுமா மெடிக்கலி ஸ்பீக்கிங் த வாஸ் அன் இன்டர்னல் ஹெமரேஜ் உள்ள உள்ள இரத்த நாளங்கள் எல்லாம் அந்த வேதனையில் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர் தெரியும் சிலுவ மரணம் இருக்கா நியமிக்கப்பட்டிருக்கு பிதாவே உங்களுக்கு சித்தமான இல்லை இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கள் கடவுது ஆனாலும் என்னுடைய சித்தம் இல்லை உன்னுடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுதுன்னு ஒப்பு கொடுக்குறாரு தேவ தூதன் வந்து அவரை தேற்றலாம் எந்த அளவுக்கு ஒரு இன்டர்னல் பிளீடிங் உள்ள இரத்த கசிவு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த அளவுக்கு அவர் வியாகுலப்பட்டிருப்பார் எந்த அளவுக்கு வியாகுலப்பட்டிருப்பார் ஒரு தேவ தூதன் வந்து அவரை தேற்றுகிறான் பெரிய மாதிரி வேதம் சொல்லுகிறத அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட தொடங்கினார் அவர் தேவ தூதன் வந்து தேற்றுகிறான் அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட தொடங்கினார் இப்போ எப்படி அவர் தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே அவர் பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் ஆவியானவர் அவருக்குள்ள இருந்த ஆவியானவர் அந்த ஆவியினால தான் அவர் ஒப்பு கொடுத்தார் பெரியமலை தேவதூதன் தேற்றினாலும் கூட அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட தொடங்கி நம்ம சில வந்து அழாத அழதான்னு சொன்னால் ரொம்ப கண்ணீர் வரும் ரொம்ப அழ ஆரம்பிப்போம் பெரியமலை அவ்வளவு வேதனை அப்புறம் அந்த ராத்திரி முழுவதும் அவர் பட்ட பாடு வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அவரை சாட்டை நல்ல கட்டினாங்க சாட்டை நல்ல அடித்தாங்க முதுகெல்லாம் கிழிக்கப்பட்டு உழுதுண்ட நிலம் போல் இருந்தது அப்படியே உள்ள இருக்கிற சதெல்லாம் பிச்சு தொங்குது முதுகெல்லாம் உழுதுண்ட நிலம் போல் இருந்தது தலையில் முள்முடி வைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு முள்ளும் ரெண்டங்கள் நீளம் இருக்கும் சோகத்தில் சுற்றி எல்லாம் ஆணி அடிக்கிறது போல் ஒரு கோல் எடுத்து அந்த கோலால் அந்த முள்முடி அடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு முள்ளும் உள்ளே தைக்கிது தைச்சி அப்படியே ரத்தம் வடியுது அப்படியே தாடியை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க முகத்தில் உள்ள அந்த தோலெல்லாம் உறிஞ்சு ரத்தம் வடியுது பிரியமான உள்ள அந்த போர் வீரர்கள் அந்த முரட்டு போர்கள் காரி துப்புறாங்க அந்த இரத்தமும் உமிழ் நீரும் கலந்து அவருடைய முகம் அந்த கேடு அடைந்தது அந்த கேடு அடைந்தது அந்த கிழிக்கப்பட்ட முதுகில் ஒரு சிவப்பான வஸ்திரத்தை போடுறாங்க கோலினால் கன்னத்தில் ஓங்கி அடிக்கிறாங்க கோலினால் கன்னத்தில் ஓங்கி அடிக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே அவ்வளவு பாடு முகத்தில் அவரை பார்க்கும்போது அழகும் இல்லை சௌந்தரியம் இல்லை நான் விரும்பப்படத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாமல் இருந்து இட்ஸ் அ பிளடி ஃபேஸ் இட்ஸ் அ பிளடி ஃபேஸ் அப்புறம் அந்த வஸ்திரத்தை கலட்டுறாங்க கலட்டும்போது திரும்ப அந்த இரத்த காயங்கள்லாம் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ரத்தம் அதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அந்த பே துணியை எடுக்கும்போது திரும்ப அதனுடைய வாயெல்லாம் திறந்துருக்கும் அப்படி முதுகில் ஒரு பத்து பன்னெண்டு அடி நீளமுள்ள ஒரு பீன் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பாலிஷ் கிராஸ்லாம் இல்லை ரகட் கிராஸ் ஆன் அ ஹில் ஃபார் அவே ஸ்டுட ரகட் கிராஸ் ஒரு சாதாரண ஒரு மர பீமை முதுகில் தூக்கி வைக்கிறாங்க அவர் அந்த பீமை தூக்கிட்டு நடக்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வைக்கும்போது அந்த பீம் அழுத்துறதுனால அந்த இரத்த காயங்கள்லேருந்து இன்னும் ரத்தம் கசிந்து கிழலாம் கொட்டுது அவ்வளோ பாடுபட்டார் பிரியமானவர்களே அந்த சிலுவையில் அவரை படுக்க வைக்கிறாங்க ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வைத்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு அங்குல நீளம் உள்ள ஒரு ஆணி பன்னெண்டு அங்குல நீளம் உள்ள ஒரு ஆணி ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வச்சு அந்த மரத்தில் அடிக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் அடிக்கும்போது ஒரு புக்கில் வாசித்து ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு அந்த காலில் கொஞ்சம் தூக்கி வச்சு அடிப்பாங்களாம் சில படத்தில் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் அவங்க மூச்சு எடுக்கும்போது லங்ஸ் பர்ஸ்ட் ஆகும் நுரையீரல் வெடிக்குமா அதுக்காக காலை கொஞ்சம் தூக்கி வச்சு அடிப்பாங்களாம் என்ன கொடூரம் பாருங்கள் 
பிரியமானவர்களே ரெண்டு கையும் விரித்து வச்சு ரெண்டு கையிலும் ஆணி அடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆணி எட்டங்களும் இந்த ரெண்டு போனுக்கு இடையில் அடிச்சிருக்கணும் இந்த ரெண்டு போனுக்கு இடையில் எட்டங்கள் ஆணி இந்த கையிலையும் இந்த கையிலையும் அடிக்கிறாங்க பிரியமல்லங்க ஒரு பெரிய குழி இருக்கும் இந்த சிலுவை ஒரு எந்திரத்தினுடைய உதவியினால் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்கி அந்த குழிக்குள்ளே டக்குன்னு போடுவாங்க கை காலெல்லாம் கிழியும் இன்னும் ரத்தம் சிந்தும் அந்த சிலுவையை நிறுத்துறதுக்காக பிரியமல்லை கல் கட்டை எல்லாம் அந்த குழிக்குள்ளே போட்டு இறுக்கி அடித்து ஆட்டி ஆட்டி அதை இறுக்குவாங்களாம் அந்த மூன்று ஆண்டில் அவர் ஆடிட்டு இருந்திருப்பார் பிரியமல்லை தலை சாய்க்க முடியலை எவ்வளோ வேதனை எவ்வளோ வேதனை அவருக்கு இந்த வேதனை படுறதுக்கே வந்த இதற்காகவே நான் வந்தேன்னார் இப்போ சொல்கிறாரு முடிஞ்சிச்சு அதனால தான் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இனி கண்ணீர் இல்லை இனி வேதனை இல்லை இனி பாடுகள் இல்லை எல்லாவற்றையும் அவர் பட்டு தீர்த்துட்டார் பிரியமானவர்களை தமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட சந்தோஷத்தின் பொருட்டு சிலுவையின் அவமானத்தை அவர் எண்ணாமல் நமக்காக பாடுகளை சகித்தார் வாசிக்கிற வேதத்தில் என்னங்க முடிந்தது பட வேண்டிய கஷ்டம்லாம் பட்டு முடிச்சாச்சு நம்ம என்னென்ன கஷ்டம்லாம் படணுமோ நம்ம என்னென்ன வேதனையெல்லாம் அனுபவிக்கணுமோ நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவர் சிலுவியில் சிந்திய இரத்தத்தினாலே நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணினார் கதையுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது அநேக குறிப்புகள் சொல்லணும் இந்த ஒரு குறிப்பையே சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் போல தோன்றுது எவ்வளவு பாடுகள் எனக்காக வல்லோ இவ்வளோ ரஷ்யம் இவ்வளவு பாடுகளை இயேசு சகித்தார் இந்த இயேசு என் தேவன் அவர் அப்படி சிலுவையில் மறிக்கும் போதுங்க முப்பத்தி ரெண்டு வயசு பையங்க பெரிய துறவி அல்ல முனிவன் அல்ல முப்பத்தி ரெண்டு வாலிப வயதில் உள்ள பையன் பிரியமானவர்களே எனக்காக என்னைக்காக இவ்வளவு பாடுகளை அவர் சகித்தார் ஒரு கட்டம் வந்தது முடிந்தது அப்படின்னு சொன்னார் ரெண்டாவது அந்த சிலுவையில் என்ன முடிந்தது நம்ம வாசிக்கிறோம் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசம் ஜான் சாப்டர் செவன்டீன் வேர்ஸ் ஃபோர் வாசிக்கலி நான் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் ஏசு சொல்கிறாரு பிதாட்டாப்பா பூமியில் நான் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியை செய்து முடித்தேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் முதலாவது தி எக்ஸ்க்ரூசிட்டிங் பெயின்ஸ் பிரியமானவர்களே டெட்டலஸ்டாய் முடிந்தது டெட்டலஸ்டாய் ரெண்டாவது த டிவைன் பர்பஸ் ஆஃப் இஸ் அவதார் The divine purpose of his incarnation. Avarudhi avadharathin udhi deviha nokam tetalastai. Mudindhudhi. Avarudhi avadharathin udhi deviha nokam mudindhudhi. Yadar kaghe na anapinira. Allah utin daddy say the mudichitthi. Avatanakke nemi kapata otatthila. Uttil enga unmai ullla avar arunar. Enna purpose kaghe devan avar anapinaro. அந்த பர்பஸ் அவர் முடிச்சிட்டார் ஏசுக்கிட்ட இந்த பூமிக்கு வரும் முன்பாக பரலோகத்தில் அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது இன்றைக்கு இந்த மீட்டிங் வரும் முன்னால் வசந்தும் மகளும் பேசியிருப்பாங்க இந்த பாட்டு பாடலாம் இந்த கீழே பாடலாம் இந்த டைமிங்ஸில் பாடலாம் ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பேசியிருப்பீங்கள்ல அப்படி பேசித்தாங்க வந்தாங்க அதே போல் டேடியும் சன்னியும் பிதாவும் மகனும் பரலோகத்தில் ஒரு கான்வர்சேஷன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் கான்வர்சேஷன் எப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசி ஹீப்ரூ சாப்டர் ஃபைவ் சாப்டர் டென் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஃபைவ் 
எப்ரேயர் பத்து ஐந்து அல்லாமலும் ஆகையால் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் போது பலியையும் காணிக்கையும் நீர் விரும்பவில்லை இந்த பலியையும் காணிக்கையும் நீர் விரும்பல ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினி இவ இயேசு வந்து தேவனோடு கூட வார்த்தையாக இருக்கிறார் இப்போ இயேசு டேடிகிட்ட சொல்கிறார் டேடி யூ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் அ பாடி ஃபார் மீ யூ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் அ பாடி ஃபார் மீ அதில் வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி அவர் சொல்கிறார் டேடி யூ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் அ பாடி ஃபார் மீ சர்வாங்க தகன பலிகளும் பாவ நிவாரண பலிகளும் உமக்கு பிரியமானதல்ல என்று எப்போ சொல்லியிருக்காரு சனி இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கலப்பா சும்மா ஆடு மாடை வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இது அவங்கள நிவர்த்தி பண்ணாது போன வார போன வருஷமும் பாவ நிவாரண பலி செலுத்தினாங்க இந்த வருஷமும் பாவ நிவாரண பலி செலுத்த போகிறாங்க அடுத்த வருஷமும் பாவ நிவாரண பலி செலுத்த போகிறாங்க அவங்க பாவ நிவாரணம் ஆகலையே இதெல்லாம் எனக்கு திருப்தி அளிக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க டேடி அப்பொழுது நான் தேவனே அப்படி சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க தேவனே உங்களுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன் அந்த சன் டேரிகிட்ட பேசும்போதே சொல்கிறாரு தேவனே இப்போ ஒரு பாஸ்டருடைய பையன் அப்பாவை பாஸ்டர்னு சொல்லும் அப்பாட்ட தான் திருவிருந்து வாங்குறார் இல்லையா அப்போ அப்பா தான் பாஸ்டர் ஏசுக்கு அப்பா தான் தேவன் உன்னே அவர் சொல்கிறாரு தேவனே இதோ உங்களுடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன் இந்த வர்றேன் டேடி புத்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது என்று புஸ்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னேன் என்றார் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செலுத்தப்பட்டு வருகிற பலிகளை குறித்து மேற்சொல்லியபடி பலியையும் காணிக்கையையும் சர்வாங்க தகன பலிகளையும் பாவ நிவாரண பலிகளையும் நீர் விரும்பவில்லை அவைகள் உமக்கு பிரியமானதல்ல என்று சொன்ன பின்பு தேவனே உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன் என்று சொன்னான் இரண் இரண்டாவதை நிலை நிறுத்துவதற்கு முதலாவதை நீக்கி போடுகிறார் பிரியமானவர்களே ஒரு நோக்கத்தோடு தேவன் இயேசுவை இந்த பூமிக்கு அனுப்புகிறார் இவர் சிலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் இயேசு சொல்கிறார் டேடி நீர் எனக்கு தந்த கிரியைகளை செய்து முடிச்சிட்டேன் எனக்கு எதுக்காக ஒரு சரீரத்தை கொடுத்தீர் எதுக்காக அந்த சரீரத்தை கொடுத்தீர் நான் பலியாய் காணிக்கையாய் மாறுவதற்காக அந்த சரத்தை கொடுத்து பலியாயிட்டேன் பலியான ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் சர்வாங்க தகன பலியான ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் இந்த கிரியை செய்து முடித்தேன் லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் லூக் நைன்டீன் டென் இழந்து போனதை தேர்ச்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் உள்ளத்தில் வந்தார் அதுக்கு தான் நான் வந்தேன் முடிச்சிட்டேன் டேடி இப்போ ரெண்டாவது the purpose with which god has sent him devan avar enna nokkathodu anupinaro and the nokkath avar mudichittar tetalastai kurippe chelli vegama kadandu parai moondavathu priyamana pargale yen the ulagathala paavam vandathu aadamudaiya keelpadiyamayinal aadamudaiya keelpadiyamayinal dhan paavam vandathu nam ella yen paavigalaga perakkrom nam ella aadamukullaga பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம ஆதாம் அந்த கனியை புசிக்கும் போது காயின் எங்கே இருந்தான் காயின் புசிக்கலை ஆனால் காயின் எங்கே இருந்தான் காயின் ஆதாமுடைய ரத்தத்துக்குள்ளே இருந்தான் அப்போ காயின் ஆதாம் அந்த கனியை புசிக்கும் போது காயின் புசித்திருப்பார் ஆபில் புசித்திருக்கார் சேர்த்து புசித்திருக்கார் அந்த கனியை ஆதாம் புசிக்கும் போது நோவா எங்கே இருந்தார் அந்த ரத்தத்தில் இருந்தார் சேம் எங்கே இருந்தார் அந்த ரத்தத்தில் இருந்தார் காம் எங்கே இருந்தார் அந்த ரத்தத்தில் இருந்தார் அந்த கனி ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் புசிக்கும் போது ராபர்ட் எங்கே இருந்தான் அந்த ரத்தத்தில் தான் இருந்தான் அப்போ ஆதாம் புசித்தான் என்றல்ல ஏதேன் தோட்டத்தில் ராபர்ட் தான் அந்த கனியை புசித்தார் இன்டர் நாட் இன்டர்லக்சுவலி பட் பயாலஜிக்கலி அவருடைய ரத்தத்தில் தான் நான் இருந்தேன் அந்த ரத்தத்தில் தான் நான் வந்திருக்கிறேன் அப்போ அன்றைக்கி கீழ்ப்படியாமை காண்பித்தது யார் ராபர்ட் தான் யுவராஜ் தான் சுந்தர்லால் தான் நம்ம தான் கண்ணியை பூசித்தோம் நம்ம தான் கீழ்ப்படியாமல் போனோம் ஆதாமுக்குள்ளாக 
நம்ம கீழ்படியாமல் போனோம் இன்றைக்கு வேதம் சொல்லுது ஆதாமின் மீறுதலுக்கொப்பாக நம் பாவம் செய்யாது இருந்தாலும் அவர் புசியாதுன்னு சொன்ன கனியை நம்ம புசிக்கலை ஆதாமின் மீறுதலுக்கொப்பாக நம்ம பாவம் செய்யாமல் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் பாவிகள் தான் நம் பாவிகளாக இருக்கிறதுனால பாவம் செய்கிறோம் எவ்வளோ பாவம் செய்கிறதுனால பாவிகள் ஆவதில்லை நம்ம பாவிகளாக இருக்கிறோம் பாவிகளாக இருக்கனால பாவம் செய்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே ஒரு மூத்த பிள்ளைக்கு ஒரு ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு இப்போ அந்த வீட்டில் ஒரு குட்டி பையன் பறந்துட்டான் அம்மா குட்டி பையன் பக்கத்துலேயே படுத்துருக்காங்க அப்பா வேலை முடிஞ்சு வந்த உடனே அந்த குட்டி பையனை போய் கொஞ்சிடார் வீட்டுக்கு வர அங்கிள் ஆண்டி கெஸ்டெல்லாம் அந்த குட்டி பையனுக்கு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வர்றாங்க இதை பார்க்க பார்க்க அந்த ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு பையனுக்கு பயங்கர ஜே வருது பொறாமல் வருது யார் அந்த பையனை கொல்ல நினைக்கிறான் அப்படியே ஆமாம் போய் காலை பிடிச்சி கீழே எழுத்து போடுறான் போய் அடிச்சிடுறான் யார் அந்த பையனுக்கு சொல்லி கொடுத்தா அந்த பொறாமை எங்கேருந்து வந்தது பிரியமானவர்களே அவனுக்கு யாரும் கொலசைய சொல்லி கொடுக்கல எனக்கு எனக்கு போட்டியாக இருக்க இவனை அழிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அந்த ஒன்றரை வயசு பையனுக்குள்ளேயே இருக்குது பிரியமானவர்களே இதை சொல்லும்போது ஒருவரை ஒரு உளவியல் பெரிய நிபுணர் அவர் இதை இல்லை அப்படிலாம் இல்லை விஜஸ்ஸின் நம்ம ஏதோ தப்பு செய்கிறோம் தட்ஸ் ஆல் அப்படின்னார் இல்லை சார் நம்ம தப்பே செய்யட்டாலும் பாவிக தான் அவர் ஒத்துக்கல அப்போ நான் சொன்னேன் அப்பா கடையிலேருந்து மிக்சர் வாங்கிட்டு வர்றாரு நாலு பிள்ளைங்க நாலு ஷேராக வைக்கிறாரு அப்போ அந்த குட்டி பையனுக்கு வேர்க்கல்லைன்னா ரொம்ப இஷ்டம் அவன் தாம் பங்கு ஷேரை எடுக்கும்போது அப்படியே அக்கா பெண்கள் இருந்த வேர்க்கல்லை கொஞ்சம் நகர்த்திக்கிறான் யார் சொன்ன அக்காவுடைய வேர்க்கல்லை அபகரிக்க சொல்லி அந்த பையனுக்கு ரொம்ப சிஸ்டர் சைமன் தேஸ் அ பாயிண்ட் நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ அவருக்கு ஒரு குட்டி பொண்ணு உண்டு அவர் சொன்னால் அவளுக்கு அந்த பிள்ளைக்கு ரெண்டு வயசு ரெண்டரை வயசு இருக்கும் அவர் சொன்னால் வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்தோன்னா ரெண்டு பழத்தை கையில் வச்சுட்டு அந்த ரெண்டரை வயசு பொண்ணு பார்க்க தான் எந்த பழம் வெயிட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி வெயிட்டான பழத்தை அந்த பிள்ளை எடுத்துக்கிறான் ரெண்டரை வயசு பிள்ளை பிரியமா இல்லாமல் பாவம் செய்கிறதுனால பாவிகள் அல்ல ஆதாமக்குள் நம்ம எல்லாருமே பாவி பாவம் செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் பாவிகளாக இருக்கிறோம் பாவிகளாக இருக்கிறதுனால சமயம் வாய்க்கும் போது நம்ம பாவம் செய்கிறோம் எதுனால ஆதாமுடைய கீழ்படியாமையினால அதை தான் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்கள் ரோம ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வருஷம் ரோமன்ஸ் ஃபைவ் நைன்டீன் அன்றி ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்படி அமையினாலே அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டது போல் எல்லோரும் பாவிகளானது போல் இப்போ ஒரு ஆள் கீழ்படிஞ்சிட்டார் எல்லாத்துலேயும் டேடி சொன்னபடியே கீழ்படிஞ்சிட்டார் ஒன்றை ஆகிலும் சுயமாக செய்யலை எல்லாத்துலேயும் கீழ்படிஞ்சிட்டார் எப்படி ஆதாமுக்குள்ள நம்ம எல்லாரும் பாவிகளானமோ அதே போல கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்ம எல்லாரும் நீதிமன்களாக மாறுகிறோம் கரங்களை தட்டி கத்துறை சோத்திரிப்போமா நல்ல கரங்களை தட்டி கத்துறை சோத்திரிங்க பிரியமானவர்களே ஒருவனுடைய கீழ்படி அமையினாலே அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டது போல ஒருவருடைய கீழ்படுதலினாலே அநேக நீதிமன்கள் ஆக்கப்படுகிறார்கள் இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டமான பாவம் ரொம்ப கஷ்டமான பாவம் பெரிய மலை திருடுறதில்ல கொலை செய்கிறதில்ல எல்லோரும் திருடுறோமா எல்லோரும் கொலை செஞ்சிடுவோமா எல்லோரும் விபச்சாரம் செஞ்சிடுவோமா ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமான பாவம் அப்படின்னு உளவியலில் சொல்கிறது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறது அதை பாவமாகவே அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறது என்ன தெரியுமா கீழ்படிய முடியாது முழு மனதோடு கீழ்படிய முடியாது மனைவியால் கணவனை கீழ்படிய முடியாது ஏற்று பேசுவாங்க வேலை ஸ்தலத்தில் அதிகாரிகளுக்கு நம்மால் கீழ்படிய முடியாது வேறு பெரிய நீங்கள்லாம் கொலை செய்ய மாட்டீங்க விபச்சாரம் செய்யலை வேசித்தனம் செய்யலை ஆனால் அதிகாரங்களுக்கு கீழ்படி சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ்படி கணவனுக்கு கீழ்படி பெற்றோருக்கு கீழ்படி அப்படின்னா இயற்கையாகவே ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் என்னென்னா கீழ்படுகிற காரியம் கீழ்படிய முடியலை நமக்கு அந்த முடியலை நம்மால் 
அதனால் தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் எப்ரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வருஷம் ஹீப்ரு சாப்டர் ஃபைவ் வர்சஸ் எயிட் அண்ட் நைன் ஹீப்ரு சாப்டர் ஃபைவ் வர்சஸ் எயிட் அண்ட் நைன் அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்படுதலை கற்றுக்கொண்டு பயங்கர பாடுபட்டார் சிலுவையில் மாத்திரம் பாடுபடலை அவரை குடிகாரன்னாங்க சாப்பாட்டுறாமேன்னு சொன்னாங்க பிசாசு பிடிச்சவன்னு சொன்னாங்க பிசாசுகளுக்கு தலைவன் சொன்னாங்க என்னென்னமோ அவரை சொன்னாங்க எங்கள் ஊருக்குள்ளே வராதுன்னாங்க ஊர் விட்டு போன்னு சொன்னாங்க பிரியமானவர்களே அவருக்கு பிறந்த போது கூட தங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்கல குழந்த பிறந்தது அவர் தெருவில் பிறந்தார் அவர் சைடு ஓரம் ரோடு ஓரம் பாங்களா அந்த மாதிரி என்ன பாடுபட்டார் எது இதெல்லாம் ஆண்டோட அனுமதிச்சார் அவருடைய வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்கும் சரி 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 அவர் கீழ்படுதலை கற்றுக்கொண்டு பெரியமானே தாம் பூரணரான பின்பு தமக்கு கீழ்படுகிற யாவரும் நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணராகி அவர் நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணரானார் பிலிப்பியர் ரெண்டு எட்டு குறிச்சுக்கோங்க பிலிப்பியன்ஸ் டூ எயிட் அவர் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்படி சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்படிதான் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நானும் அந்த கீழ்படுதலுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஏசு சிலுவையில் டேடி வெத்திலே முதற்கொண்டு கல்வாரி மட்டுமாக மாட்டு தொழுவை முதற்கொண்டு சிலுவை மரம் மட்டுமாக எல்லாவற்றிலும் பிதாவுக்கு கீழ்படிதான் வானா வந்தார் போனா போனார் நிந்த அவமானங்களை சகித்தார் சிலுவையில் பாடுபட்டார் எதை செய்து முடித்தார் ஒபீடியன்ஸ் டெட்டலஸ்டாய் டெட்டலஸ்டாய் கடைசி கீழ்படிந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறார் நான்காவது அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்தது மத்தியூ ஐந்து பதினேழு மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் வேர்ஸ் செவன்டீன் ஐந்தாவது அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணது எதை செஞ்சு முடித்தார் வாசிங்க நியாய பிரமாணத்தை ஆனாலும் தீர்க்க தரிசனங்களை ஆனாலும் அடிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதே இயுங்கள் அடிக்கிறதற்கு அல்ல நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன் பிரியமல் இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில் மாத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொன்ன ஏறத்தாழ முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஓர் தீர்க்க தரிசனங்கள் சிலர் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து என்று சொல்லுகிறார்கள் முன்னூற்றி ஐம்பத்தோரு தீர்க்க தரிசனங்கள் இயேசுகத்தினுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறியிருக்கு தீர்க்க தரிசனங்கள் மாத்திரமல்ல அன்றைக்கு பாவம் மனிதனால் நியாயப்பிரமாணத்தை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியல அதனால தான் அவன் பலி செலுத்த வேண்டியிருந்துச்சு அவன் தப்பு பண்ணி தப்பு பண்ணி பலி செலுத்திக்கிட்டு இருந்தான் நியாயப்பிரமாணத்தை அவனால் நிறைவேற்ற முடியலை பெற்றோரை கனம் பண்ண முடியலை ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க முடியலை இயேசு கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தை அழிப்பதற்காக வரவில்லை இயேசு கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவே வந்தார் நிறைவேற்றுவதற்காகவே வந்தார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஆயிடுச்சு அவரை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் அவரை குறி தே தேவன் கொடுத்த பிரமாணம் எல்லாம் 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 அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறிட்டு தேவனுடைய பிரமாணம் எல்லாவற்றையும் அவர் நிறைவேற்றுகிறார் கலாத்தியர் நான்கு ஐந்து வாசிங்க சாரி காலம் நிறைவேறின போது காலம் நிறைவேறின போது ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்த ஸ்திரீயின் இடத்தில் ஒரு ஸ்திரீனிடத்தில் தான் அவர் பிறந்தார் ஸ்திரீயின் இடத்தில் பிறந்தவரும் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழானவரும் ஆகிய அவர் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழாக தேவன் கொண்டு வந்தார் நாய பிரமாணத்துக்கு கீழானவரும் ஆகிய தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார் பிரியமானவர்களை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம் மேட் அண்டர் த லா மேட் அண்டர் த லா அவர் நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றணும் பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அதுக்கு தான் தேவன் இயேசுவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார் நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் விசுவாச விசுவாசிக்கிற எவனும் எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாக கிறிஸ்து நியாய பிரமாணத்தின் முடிவாயிருக்கிறார் கிறிஸ்து நியாய பிரமாணத்தின் முடிவாயிருக்கிறார் 
ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று கூட வாசித்து கடந்து போவோம் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களை விசுவாசத்தினாலும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களை விசுவாசத்தின் மூலமாயும் நீதிமான்கள் ஆக்குகிற தேவன் ஒருவரே அப்படியானால் விசுவாசத்தினாலே நியாய பிரமாணத்தை அவமாக்குகிறோமா அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல நியாய பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்துகிறோமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு மிக தவறான பேய்தனத்துக்கு அடுத்த ஒரு உபதேசம் இருக்குது நமக்கெல்லாம் பிரமாணம் கிடையாது நமக்கெல்லாம் பிரமாணம் கிடையாது பிரியமானவளே விசுவாசத்தினால நியாய பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்துகிறோம் எதற்காக தேவன் நமக்கு கிருபை கொடுத்துருக்கிறா பிரியமானவளே எதற்காக கிருபையின் மேல் கிருபையை தருகிறா கிரியை செய்வதற்காக கிரியைனாலே நம்ம ரட்சிக்கப்படுறதில்லை கிருபையினாலே நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுகிறோம் வேதம் தேவை கொடுத்த பிரமாணம் எல்லாம் நியாயமான பிரமாணம் நமக்கு தேவன் கிருபையின் மேல் கிருபையை தருகிறார் எதற்காக நியாய பிரமாணத்தை அவமாக்கும்படியாக இல்லை நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாது நியாய பிரம் கிருப பெருக பெருக நல்ல கிரியை செய்வோம் தேவனுக்காக உழைப்போம் பவுல் சொல்கிறாரு நான் இருப்பது தேவனுடைய கிருபை இன்றைக்கு ஒரு அப்போஸ்தலனாக நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அது தேவனுடைய கிருபை சொல்லி எல்லாரிலும் அதிகமாக நான் பிரயாசப்பட்டேன் அந்த கிருபை இருக்க அவர் என்ன செய்கிறார் எல்லாரிலும் அதிகமாக பிரயாசப்பட்டார் ஆனாலும் நான் அல்ல எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபை எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபை விருதாவாக இருக்கவில்லை அந்த கிருபை என்ன செய்யுது பிரயாசப்பட வைக்குது கிருபை என்ன செய்யுது பிரயாசப்பட வைக்குது பவுல் தீர்த்து கழுதும் போது சொல்கிறாரு எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்க தேவ கிருபை பிரசன்னமாகி நாம் அவபக்தியும் லௌகிக இச்சைகளையும் வெறுத்து நீதியும் தேவபக்தியும் உள்ளவர்களாக ஜீவனம் பண்ணி நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கு ஏசுக்கத்துடைய வருகைக்கு அவளோடு காத்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது பிரியமல்ல எனக்கு கிருபை இருந்தால் என்ன தெரியுமா கிருபைக்கு இருக்கு எனக்கு கிருபை இருக்குங்கிறக்கு என்ன அடையாளம் தெரியுமா நான் லௌகிக இச்சைகளை வெறுப்பேன் உலகத்தின் இச்சைகளை வெறுப்பேன் உலகத்தானே போல இருக்கிறதுக்கு கிருப வேண்டாமே உலகத்தில் எல்லோரும் தான் உலகத்தானே போல் இருக்கிறாங்க உலகத்தானே போல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு எதுக்கு கிருப வேணும் பிரியமானவர்களே நான் பரிசுத்தமானா இருப்பதற்கு லௌகீக இச்சைகளை வெறுப்பதுக்கு தான் எனக்கு கிருப வேணும் அப்போ கிருபை பெற்றவனுடைய அடையாளம் எப்படி இருக்கும் லௌகீக இச்சைகளை வெறுப்பாங்க அவபக்தியான காரியங்களை வெறுப்பாங்க நமக்கு எதுக்காக கத்தர் நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றினா அவருக்குள்ளாக விசுவாசத்தினால நியாய பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக பிரியமாலே ஒரு பெய்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் ஜாக்கிரதையாருங்க நம்ம கிருபை இருக்கனால எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் என்பது தவறு கிருபை இருக்கிறது எதுக்காக இப்படித்தான் நான் வாழ வேண்டும் என்றை வாழ வைப்பதற்கு தான் அவர் கிருபையின் மேல் கிருபையை தரு என்னால் நல்லவனாக இருக்க முடியாது என்னால் நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற முடியாது அவர் சிலுவையில் நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றினார் அவருக்குள்ளாக நான் விசுவாசத்தினால நியாய பிரமாணத்தை நிலை நிறுத்துகிறேன் இன்னொரு வசனத்தை கூட உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி கடந்து போக விரும்புகிறேன் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் வாசிங்க ரோமர் எட்டு நான்கு மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்க இன்னைக்கு என்னுடைய மாம்சத்தின்படி நடவாமல் தேவ ஆவியானவர் என்னை நடத்துகிறார் நான் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டேன் என் சரத்துக்குள்ள தேவனுடைய ஆவி வாசமாக இருக்குது தேவ ஆவியினால நடத்தப்படுகிற நம்மிடத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தின் நீதி நிறைவேறும்படிக்கே நியாயப்பிரமாணத்தின் நீதி நிறைவேறும் கிருப பெற்றவங்க விவசாயம் செய்ய மாட்டாங்க கிருப பெற்றவங்க பிறன் பொருளை இச்சிக்க மாட்டாங்க கிருப பெற்றவங்க தேவ கிருப பெற்றவங்க பெற்றோரை கனம் பண்ணுவாங்க தேவ கிருப பெற்றவங்க ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிப்பாங்க ஆசிரிக்க நினைப்பாங்க பிரியமான ஏதோ ஒரு சாமி கும்பிட்டுட்டு ஏதோ காணிக்கை பெட்டியில் போட்டுட்டு அவன் வேலைக்கு போகிறது எல்லாரும் போவோம் அது கிருப வேண்டாம் அவங்க 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 சாமியை கும்பிட்டுட்டு பிரியமானவர்கள் காணிக்கையை போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க கிருப வேணும் இதே இன்றைக்கு ஓ அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு அதெல்லாம் பல ஏற்பாடு இல்லை பெரியமானவர்களே இயேசு நியாய பிரமாணத்தை அழிக்க வரவில்லை நிறைவேற்ற வந்தார் விசுவாசிக்கிற நாம் 
ஆவினால் நடத்தப்படுகிற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நியாயப்பிரமாணத்தை நிலை நிறுத்துகிறோம் கருடைய பரி எதற்காக இயேசு முடிந்தது என்று சொன்னால் டெட்டலஸ்டாய் ஐந்தாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவ ஒன்று பிரியமானவர்களே இயேசுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கும் முன்பாக முதல் முதல் அவரை எதிர்த்தது அவரை அவரை கன்ஃப்ரண்ட் பண்ணது ஏத்து நின்னது பிசாஸ் வேறு ஊழியக்காரர்களோ இல்லைனா ஆசாரிகளோ வேதபாரர்கள் முதல் முதல் முகமுகமாக வந்தால் தான் அவர் அந்த ஃபாஸ்டிங் முடிச்சுட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கும் முன்னால் அவருக்கு வந்து அந்த சோதனை மூன்று நீ தேவனுடைய குமார்னியானால் மேலேருந்து குதியும் என்னை வணங்கும் இந்த எல்லாத்தையும் நமக்கு தாரேன் அப்படியெல்லாம் அவருக்கு வந்து மூன்று சோத இந்த அப்பத்தை இந்த கல் அப்பமாக்கி சாப்பிடும் இந்த மூன்று சோதனைகள் தான் ஏவாளுக்கும் வந்தது கண்களின் நிச்சு அந்த பழம் புசிக்கிற கழகார் மாம்சத்தின் நிச்சு ஜீவனத்தின் பெருமை இதான் உலகத்தில் உண்டானது இயேசுக்கு இந்த மூணு சோதனை தான் வந்துச்சு இடம் கொடுக்கல அவர் நம்ம போல் மனுஷன் அதன் வந்தார் பசியாக இருந்தார் தாகமாக இருந்தார் களைப்பாக இருந்தார் ஆவியில் கலங்கினார் பிரியமானவர்களே ஆவியில் களி கூர்ந்தார் நம்ம போல் ஒரு பாடுள்ள மனுஷன் அதன் வந்தார் ஆனால் அந்த இயேசு பிரியமானவர்களே இந்த மூன்று காரியங்கள் கண்கள் நிச்சய மாம்சத்தின் நிச்சய ஜீவனத்தின் பெருமை ஆகிய அந்த துரைத்தனத்துக்கு இடம் கொடுக்கலை அதனால் தான் கொலோசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம் கொலோஷியன் சாப்டர் டூ ஃப்ரம் வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் கொலோஷியன் சாப்டர் டூ வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் வாசிங்கள் உங்கள் பாவங்களினாலேயும் உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமையினாலேயும் மறித்தவர்களா இருந்த உங்களையும் அவரோட கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து நமக்கு எதிரிடையாகவும் பெரியமல் அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாக விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையில் மேல் ஆணி அடித்து துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உறிந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மெசேஜ் இதிலே நிறைய குறிப்புகள் இருக்கு இங்கே கடைசி பகுதிக்கு வர்றோம் துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி வெளியரங்கமான கோலமாகி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் எதன் மேல துரைத்தனத்தின் மேல அதிகாரத்தின் மேல பிசாசின் கிரியைகள் மேல சிலுவையில வெற்றி சிறந்துட்டார் முடிச்சிட்டார் இனிமே கண்ணின் இச்சை அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவருடைய ஊழியக்காலம் முழுவதும் காத்துக்கிட்டார் மாம்சத்தை நிச்சயம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவர் சொல்கிறாரு மனுஷரால் வருகிற மேன்மையை தேடுகிற நீங்கள் என்னை எப்படி விசுவாசிப்பீர்கள் அப்படின்னு கேட்டார் பிரியமல்ல இன்றைக்கு நம்முடைய பணித்தலங்களிலோ பள்ளி கல்லூரியிலோ இல்லை ஊழியத்திலும் கூட மனுஷரால் வருகிற மகிமையை தேடுற நம்ம விசுவாசிகளா இயேசு தானே சொன்னார் மனுஷரால் வருகிற மகிமையை தேடுகிற நீங்கள் என்ன எப்படி விசுவாசிப்ப விசுவாசியே இல்லை மனுஷரால் வருகிற மகிமையை தேடுகிறவர்கள் விசுவாசிகளே இல்லை பெரியமலை இந்த துரைத்தன அதிகாரம் எல்லாத்தையும் உறிந்து கொண்டு அப்படின்னா இந்த யுத்தத்தில் எதிரிக்கு விரோதமாக போய் யுத்தம் பண்ணி அந்த ராஜா அந்த மந்திரி அந்த இளவரசன் அங்கே உள்ள ஆட்கள்லாம் பிடிச்சிட்டு வர்றாங்க பிடிச்சிட்டு வரும்போது அவங்களெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் கலத்தி விட்டு கையை கட்ட வச்சு அவங்கள வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவங்கள கொண்டு வருவோம் இந்த இந்த தளபதி தன் நாட்டுக்கு பயணத்தில் கொண்டு வரான் யாரை கொண்டு வரான் இதில் போரில் அவங்க தோத்த அவங்கள எல்லாம் உறிந்து கொண்டு அப்போ என்னாச்சு அந்த சத்துருடைய ராஜாக்கு இப்போ எந்த வல்லமையும் இல்லை உறிஞ்சாச்சு கை கட்டி இருக்கு பின்னால் வாரம் அவன் பின்னால் வாரம் அவன் பின்னால் வாரம் மந்திரி வாரம் அந்த தளபதி வாரம் அவன் பின்னால் அந்த சேனாதிபதி வாரம் ஸ்தானாதிபதி வாரம் எல்லாம் எல்லாத்தையும் கையை கட்டி 
கொண்டு வர்றாங்க அந்த அதிகாரம் எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த துரைத்தனம் எல்லாம் போயிடுச்சு பல்ல பிடிங்கியாச்சு பெரியம்மல சிலுவையில் என்ன செஞ்சு முடித்தா தெரியுமா பிசாசினுடைய கிரியைகள் மேற்கொள்ளாதபடிக்கு துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உறிந்து கொண்டு உறிந்து போட்டார் அவருக்கு அந்த போராட்டம் இருந்தது அவர் குறித்த முதல் தீர்க்க தரிசனமே நம்ம வாசிக்கணும் ஆதியாகவும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபஸ் அபவுட் ஜீசஸ் ஜெனிசிஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் வாசிங்க உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் பிரியமானவர்களே உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் பாம்புக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் அவனுடைய வித்து இல்லை ஆதாமுடைய வித்து இல்லை கண்ணியின் இடத்துல பிறப்பாரு அது அங்கேயே சொல்லியிருக்கு உன் வித்து கண்ணியினுடைய வித்து புருஷன் துணை இல்லாம ஒருத்த கண்ணீரத்தில் பிறப்பான் இந்த பாம்பியனுடைய வித்து வலு சர்ப்பத்தினுடைய வித்து அதுக்கும் இந்த கண்ணீரத்தில் பிறக்கிறவருக்கும் பகை உண்டாகுமா அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவார் நீ அவன் குதிங்காலை நக்குவா இல்லை நசுக்குவார் பிரியமானவர்களே பொதுவாக சொல்லுவாங்க போலீஸில் காலில் லாடம் கட்டி அடிக்கணும் அடிக்காங்க என்ன செய்வாங்களா பெஞ்சில் படுக்க வச்சுட்டு கா அந்த பாண்டியை பெஞ்சோடு நல்லா கட்டி வச்சுட்டு ஒரு லத்தியால் உள்ளங்கால் அடிப்பாங்க உள்ளங்கால் அடிக்கும்போது அந்த அடி உச்சி வரைக்கும் சர்வ நேரம் ஏன்னா எல்லாம் நரம்பு மண்டலமும் அங்கே தான் இருக்குது காலில் தான் முடியுது குதிங்கல் அடிக்கிற மாதிரி வேதனை சுரீருங்கிற வேதனை அவர் எங்கே அடித்த பல்லில் அடித்தாலும் சரி நெஞ்சில் அடித்தாலும் சரி கையில் அடித்தாலும் சரி வராது வேதனையினுடைய புக் எக்ஸ்க்ரூசியேட்டிங் ஆகியன்னு எங்கே வருமா குதிங்காலில் அடித்தா வருமா இந்த சிலுவை பாடுகளை குறித்து ஆதியாக மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்குது இந்த துரைத்தனம் இந்த அதிகாரம் இயேசு சிலுவைக்கு அனுப்பும் இயேசு சிலுவைக்கு அனுப்பும் அந்த ரோம அதிகாரம் அந்த மத வெறி பிடித்தவர்கள் அந்த யூத மத வெறியர்கள் அந்த பிரதான ஆசாரியர்கள் அந்த ஆதிக்க வர்க்கத்தினுடைய வெறி அவர் குதிங்காலை நசுக்கிட்டது அந்த சர்ப்பத்தினுடைய வித்து அவருடைய குதிங்காலை நசுக்கிது அந்த சர்ப்பத்தினுடைய வித்து அவருடைய குதிங்காலை நசுக்கும்போது அவர் சர்ப்பத்தையே நசுக்கிட்டார் அலை லூயா அலை லூயா கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா ஏனி அவனுக்கு நம்ம மேலே அதிகாரம் கிடையாது கர்த்தர் உறிஞ்சு போட்டார் கர்த்தர் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சு போட்டுட்டாருங்க கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்ன சட்டலஸ்டாய் அவருடைய த டிசிசி பேட்டில் வித் எனிமி இஸ் ஓபா இனி பிசாசோட நம்ம பெரிய போராட்டம்லாம் கிடையாது பிசாஸ் எழுத்து நெல்லுங்க அவன் தோற்று போனவன் அவன் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி போட்ட ஒரு பவர் அவனுக்கு கிடையாது அவனுடைய வல்ல வல்லமையின் மேலும் நமக்கு வல்லமையை கொடுத்துருக்கிறார் பிரியமானவர்களை முடிப்பர் முன்பாக இன்னும் ஒரு குறிப்பு நம்ம வாசிக்கிற என்ன அவர் செய்து முடித்தார் ரொம்ப நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் இந்த டெட்டல ஸ்ட் என்பது ஒருவன் பட்டிருக்கிற கடன் அந்த கடன் எல்லாம் கட்டி முடித்து அந்த ப்ராமிசரி நோட் அந்த ப்ராமிசரி நோட்டுக்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க ப்ராமிசரி நோட் ஆ கொடுத்துருக்கீங்கள எழுதி நேற்றாம் தேதிக்குள்ளே இவ்வளோ கொடுத்துருவேன் அப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களே அந்த நோட்டை எடுத்து கிழிச்சு போட்டுருவாங்க இல்லைன்னா அதில் ஆணி அடிச்சிருவாங்க கம்ப்ளீட்டட் அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் போய்டும் அதுக்கு தான் டெட்டல ஸ்டைன் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் பெரியமாலை ஏசு கிருத்த சிலுவையில் என்ன செய்தார்னா நம்முடைய கடனை எல்லாம் நம்ம செய்த பாவத்துக்கு நாம் செலுத்த வேண்டிய கடன் நம்முடைய மீட்கும் பொருளாக அவர் தம்மை தமையே கொடுத்து நம்ம கடன் எல்லாம் முடிச்சிட்டார் என்ன முடிஞ்சிச்சு உன் டியூஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுப்பா தேவனுக்கு முன்பாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் நிறைய தேவனை கொண்டு கொடுக்குறோம் எல்லா மதத்துலேயும் செய்கிறாங்க தேவனை பிரியப்படுத்துறதுக்காக நான் செய்யணும்னு செய்கிறாங்க தீ மிதிக்கிறாங்க ஏன் 
அந்த நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது இங்கே நான் தீ மிதிக்கிறேன் என்னை நரகாக்கு இன்றைக்கி காப்பாற்றும் அப்படின்னு தீ மிதிக்கிறாங்க ஆனால் இயேசு சிலுவையில் நம்ம செலுத்த வேண்டிய கடன் எல்லாவற்றையும் செலுத்தி முடிச்சிட்டார் மற்ற இருபது இருபத்தெட்டு வாசியங்க மற்ற இருபது இருபத்தி எட்டு மேத்திய ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி எயிட் அப்படியே மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் ஒன்று திமத்தி ரெண்டு ஆறில் வாசிக்கிறோம் ஒன் திமத்தி டூ சிக்ஸ் எல்லாரையும் மீட்கும் பொருளாக தம்மை ஒப்பு கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரே ஒன்று பேர் பதினெட்டு பத்தொன்பதுலையும் கூட நம்ம வாசிக்கிறோம் பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் நம்ம மீட்கப்படாமல் ஆட்டுக்குட்டியாக கிறிஸ்துவின் வெளியேறு பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என கிரயத்தை செலுத்திட்டார் இதை விளங்குறதற்காக அன்றைக்குள்ள ஒரு வாழ்க்கை முறையை உங்களுக்கு நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் பெரிய மாணவர்கள் ஒரு அடிமை சந்தை அது அடிமை சந்தையில் ஒரு அடிமையை கட்டி வச்சிருக்கு ஒரு அடிமையை கட்டி வச்சிருக்கு இப்போது தம்பி ஒரு நிமிஷம் வாங்க இவர் தான் ஒரு அடிமையாக நான் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறேன் நல்ல வாட்டில் சட்டமாக இருக்கிறாரு இவர் வந்து நல்ல விலைக்கு போவார் இவரை நான் கட்டி வச்சுருக்கிறேன் இப்போது மூன்று விதமாக இவரை நான் இந்த அடிமை சந்தையிலேருந்து மீட்கலாம் வந்து என்ன செய்யணும் இவருக்கு என்ன ரே அடிமை அடிமைன்னா நான் நீக்குறோன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாட்டு மேலே யுத்தம் பண்ணி ராஜகுமாரன் இளவரசன் மந்திரி அவங்க வீட்டை சேர்ந்தவங்க எல்லோரையும் பிடிச்சிட்டு போயிருப்பாங்க பெரிய பெரிய படித்தவர்கள் எல்லோரையும் பிடிச்சிட்டு போயிருப்பாங்க பார்க்குறேன் நல்லா இருக்காரு சரி நம்ம வீட்டில் வேலைக்கு வச்சுக்கலாம் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி அதுக்கு என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட் கொடுத்து இவரை நான் வாங்கிட்டு போயிடலாம் இவருக்கு ஒரு ரேட் கொடுத்து நான் வாங்கிட்டு போயிடலாம் இவன் அடிமை சந்தையில் ஒரு பெண் ஒரு ராணியுடைய ஒரு இளவரசி ரொம்ப அழகாக இருக்கிறான் ஒருத்தன் வந்து பார்க்குறான் அவளை மேரி பண்ணணும்னு விரும்புகிறான் அந்த அடிமையை மேரி பண்ணணும் விரும்புகிறான் அவளுக்கு இவ்வளோத்தனை ரூபாய் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அந்த ரூபாயை மார்க்கெட்டு கொடுக்கணும் ரெண்டாவது அவளை விடுவிக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பணம் கொடுக்கணும் அவளை ஃப்ரீயாக தான் கட்ட முடியும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பணம் கொடுத்து அவளை விடுவிச்சு இவன் மேரி பண்ணிக்கலாம் அப்படி மேரி பண்ணோம்னால அவள் அடிமையாக இருந்தாங்கிற அடையாளத்துக்கு காதில் ஒரு துவாரம் போடணும் காதில் ஒரு துவாரம் போடணும் அதான் இப்போ நிறைய பேர் துவாரம் போட்டு கம்மல் போடுறது காது குத்திக்கிறது அதெல்லாம் இப்போ விவரமாக சொல்ல நேரம் இல்லை அதில் இருந்தால் அந்த பெண்களுக்கு காது குத்துகிற பழக்கம் வந்துச்சு அந்த அடிமையை விடு அடிமையாக இருந்தா அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு காது குத்திக்குவாங்க பிரியமானவர்களை மூன்றாவது மூன்றாவது பார்க்குறேன் ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கிறான் மறிக்கிற தருவாயில் இருக்கிறான் இவன் யாருமே வாங்க மாட்டாங்க விலை போக மாட்டான் சும்மா மொழியில் கிடக்கிறேன் ஏதாகிற வரைக்கும் சாப்பிடாமல் கிடப்பான் இவனை வச்சு என்ன பண்ண யாரும் வாங்கலை அங்கே ஒருத்தர் வர்றாரு இவன் நிலையை பார்த்து பரிதாபப்படுறாரு இவன் நிலையை பார்த்து பரிதாபப்படுறான் அவர் நல்ல வாட்டர் சட்டமாக இருக்கார் இவர் நிலையை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு அவர் அந்த ட்ரேட் அந்த வியாபாரிட்ட சொல்கிறார் எப்பா அவனை விட்டுற அவனை விட்டுற அவனுக்கு பதிலாக நான் என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் நான் என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறார் அவன் பார்க்குறான் டே இவர் ரொம்ப வாட்டர் சட்டமாக இருக்கார் சரி சரி இவனை விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இவனுக்கு சுயாதீனத்தை கொடுத்துட்டு அவனுக்கு பதிலாக அவனை எடுத்துக்குவான் கல்வாரிசு தேங்க்யூ தம்பி கல்வாரி சிலுவையில் என்ன நடத்த தெரியுமா என்னை அந்த சிலுவையிலிருந்து மீட்பதற்காக என்ன அந்த மரண சாசனத்திலிருந்து மீட்பதற்காக பிரியமானவர்களே இயேசு மீட்பின் பொருளாக தம்மையே ஒப்பு கொடுத்தார் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரி போமா இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் இப்போ என்ன சொல்ல அந்த ட்ரேடர் டீட் ஃபினிஷ்ட் டீட் ஃபினிஷ்ட் எழுதி கொடுத்தாச்சு நான் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் நான் என்னென்னலாம் பே பண்ணணும் எல்லாம் அவர் பே பண்ணிட்டார் எனக்கா எல்லாத்தையும் அவர் பே பண்ணிட்டார் இப்போ அவருக்கு முன்பாக எனக்கு டியூவே கிடையாது எல்லா டியூ அவர் கட்டிட்டார் 
நான் விசுவாசித்தா போதும் இதை கொடுத்து அநேக காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்லலாம் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்க ஜன்னாதிபதியுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒரு நாள் அவர் போகும்போது அடிமை அந்த ஸ்லேவ் மார்க்கெட்டில் அடிமை சந்தையில் ஒரு பிள்ளை ரொம்ப கோரமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவளை பார்த்து ரொம்ப பரிதாபப்பட்டு அவளுக்கு சுயாதீனம் வழங்குறதுக்கு அவளுக்குரிய காசு அந்த ஸ்டேட்டுக்கு செலுத்த வேண்டிய காசை செலுத்தி அவளுக்கு ஃப்ரீடம் வாங்கி கொடுக்குறாரு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவள் ஃப்ரீடம் கிடைச்சோடனே ஆப் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுக்கு முன்னால் முட்டி போட்டு ஐயா நான் அவங்க அடிமையா அப்படிங்கிற அவளுக்கு புரியலை போல் அப்படின்னு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை உனக்காக நான் ஸ்டேட்டுக்கும் பே பண்ண வேண்டியதை பே பண்ணிட்டேன் நோ மோரி ஆர் ஸ்லேவ் இனி நீ அடிமை இல்லை உனக்கு சுயாதீனம் கிடச்சிச்சு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிச்சு நீ ஒரு ஃப்ரீ சிட்டிசனாக இருக்கலாம் அப்படின்னுச்சு நான் புரியலையா ஐ ஹே பேட் எவ்ரி திங் ஃபார் யூ ஆர் அ ஃப்ரீ சிட்டிசன் நவ் அப்படின்னு அப்போ அந்த பிள்ளை சொன்னால் நல்ல எனக்கு புரியுதியா எனக்கு இந்த அடிமைத்தனத்துலேருந்து நீங்கள் விடுதலை வாங்கி கொடுத்தீங்க என்னுடைய எல்லா சுயாதீனத்தோடு நான் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு அடிமை ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆண்டவர் என்னை விடுவித்தார் அதனால் நான் ஏசுக்கு அடிமை நான் ஏசுக்கு அடிமை பெரியமல்லை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இயேசு எனக்காக எல்லாவற்றையும் பே பண்ணி முடிச்சிட்டாரு சீட்டை எடுத்துட்டாரு தெட்டலஸ்டாய் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் யூ ஆர் ஃப்ரீ நோ மோ யூர் அஸ்லே கடைசியாக மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பு பிரியமானவர்களே ஒரு ஆழமான ஒன்று ஒன்று யோகான் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் ஒன் ஜான் சாப்டர் டூ வர்ஸ் டூ நம்முடைய பாவங்களை நிவிட்டி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே பிரியமான இந்த கிருபாதார பலி அப்படிங்கிறதுக்கு ஆங்கிலத்தில் ப்ராப்பிட்டியேஷன் அப்படிங்கிற சொல் போட்டிருப்பாங்க ப்ராப்பிட்டியேஷன் நம்ம தமிழில் கிருபாதார பலி கிருபாதார பலி என்று படிக்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் ப்ராப்பிட்டியேஷன் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் டிக்ஷனரியில் போய் பாருங்கள் ப்ராப்பிட்டியேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தேவன் இல்லை உலக பிரகாரமாக சொன்னால் ஒரு ஸ்பிரிட் ஏதோ ஒன்று நம்ம மேலே கோபமாக இருக்கு ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் நம்ம மேலே கோபமாக இருக்கிற அந்த தெய்வத்தை அந்த ஸ்பிரிட்டை நம்ம இப்போ இணங்க பண்ணணும் நம்ம அப்பீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு பலி செலுத்துகிறோம் அந்த தேவ நம்ம மேலே கோபமாக இருக்கிற அந்த தெய்வத்தை நம்ம இணங்க பண்ணணும் அதுக்காக செலுத்துகிற பலிக்கு தான் வேதத்தில் ப்ராப்பிட்டியேஷன் கிருபாதார பலி இல்லைனா தமிழில் பிராயச்சித்தம் பிராயச்சித்தம் அவங்கள எப்படியாவது இணங்க பண்ணுவதற்கு அந்த கோபத்தை மாற்றுவதற்கு என் மேலே இருக்கிற அந்த கோபத்தை மாற்றுவதற்காக யாரோட என் மேலே ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறாங்க ஏதோ அவங்ககிட்ட போய் நான் பேசி எடுத்து அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்து அந்த கோபத்தை நான் மாற்றும் அந்த கோபத்தை நான் மாற்றும் பிரியமானவர்களே அவர் நம்முடைய பாவங்கள் நிமித்தம் வாசிக்கிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி ப்ராப்பிட்டியேஷன் 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 சொன்னால் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க அட்டோனிங் விக்டிம் அட்டோன்மெண்ட் 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 அப்படின்னா அட் ஒன் மென்ட் அட் ஒன் மென்ட் நம்மை தேவனோடு ஒன்றாக்குது தேவ நம்மை அவரை சாயலாக சிருஷ்டித்தார் பாவம் செஞ்சிட்டோம் அக்கிரமம் செஞ்சிட்டோம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டோம் என்னென்னமோ பலி செலுத்தி பார்க்குறோம் தீ மிதித்து பார்க்குறோம் முட்டை அடித்து பார்க்குறோம் தான தர்மங்களை செஞ்சு பார்க்குறோம் மெழுகுவத்தி ஏற்றி பார்க்குறோம் என்னென்னமோ செய்து பார்க்குறோம் அந்த தேவன் எப்படியாவது பிரியப்படுத்தணும் தேவ கோபாக்கினைக்கு நம்ம வெள்ளைக்கு காக்கணும்னு என்னென்னமோ செய்கிறோம் ஆனால் இயேசு பலியானது இயேசு பலியானது நம்மை தேவனோடு ஒப்புரவாக்கும்படிக்கு பிராயசத்த பலியாக கிருபாதார பலியாக 
அதனால் தான் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்க ரெண்டு வசனம் வாசித்து நம்ம ஜோமனும் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் ரோமன் சப்டர் த்ரீ வர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரோமன்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிறிஸ்து ஏசினுடைய ரத்தத்தை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் கிருபாதார பலியாக அவரையே ஏற்படுத்தினார் அவரே கிருபாதார பலியாக ஏற்படுத்தினார் ஒன்று யோவான் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஒன் ஜான் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் டென் நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது பிரியம்மல் நல்லா கவனிங்க இயேசு கிறிஸ்து கிருபாதார பலியானார் நாம் தேவனை நேசித்ததினால அல்ல தேவன் நம்மை நேசித்து எப்படியாவது நம்மை தம்மோடு கூட ஒப்புரவாக்கும்படிக்கு அவருடைய குமாரனை அனுப்பினார் அன்பு இதனால் என்னதென்று வெளிப்பட்டது இயேசு சிலுவையில் பலியானதுனால பாண்டுகள் அந்த வேதனை அந்த எக்ஸ்க்ரூசியேட்டிங் அகனி முடிந்தது இயேசு சிலுவையில் பலியானதுனால நியாயப்பிரமாணம் நிறைவேறிட்டு இயேசு சிலுவையில் பலியானதுனால கீழ்ப்படுதல் நிறைவேறிட்டு கீழ்ப்படுதல் நிறைவேறிட்டு இயேசு சிலுவையில் பலியானதுனால பிரியமான நமக்கு விரோதமாக இருந்த கடன் எல்லாம் கட்டி தீத்தாச்சு இயேசு சிலுவையில் பலியானதுனால நாம் தேவனோடு கூட ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் அந்த இயேசு சிலுவையில் மறிக்கும் போது ஃபினிஷ்ட் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் எதுக்காக என்ன அனுப்பினீரோ எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சிட்டேன் யோவான் பதினேழு நான்கு திரும்பமாக நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் யோவான் பதினேழு நான்கு வாசிங்க பூமியிலே நான் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் நான் நீர் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் நம்ம எல்லாரும் எளிமையை நிற்போமா ஒரே ஒரு சின்ன ஜவம் பண்ணுங்க ஐயா நீர் எனக்கு ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தப்படுத்தி நீர் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த பூமிக்கு நான் வரும் முன்பு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்பாக இந்த பூமிக்கு நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னால் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்பாக இந்த பூமிக்கு நீங்கள் வரும் முன்னால் இயேசு உங்களுக்கு ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தப்படுத்தினார் இந்த சரீரத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் மண்ணானது தன் வந்த பூமிக்கு திரும்பி போகும் இந்த சரீரம் ஒரு நாள் இந்த பூமிக்கு திரும்பி போயிடும் ஒரு நாள் நம்ம சரீரம் பூமிக்கு திரும்பி போயிடும் இல்லையா அண்ட் அவரே நான் சொல்லி முடிக்கணுமே அண்ட் எனக்காக நீர் ஒரு சரீரத்தை ஏன் ஆயத்தப்படுத்தி நீரோ அதை எல்லாம் செய்து முடிச்சுட்டேயா பவுல் சொல்கிற நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் ஓட்டத்தை முடித்தே நம்ம எல்லாம் சவம் பண்ணுவோமா பசவாசன்றாங்க ஹலோ லூயா உரபா நம்ம ரபா சங்கர் அதீனமாக கரபதீனமாக மேலே வாங்க ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் யூ லார் வி தேங்க்யூ ஜீசஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் கற்று அந்த கிருவையை தரும்படியாக பாஸ்டர் நமக்காக ஜோம் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு என்ன பர்பஸோடு எனக்கு ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தப்படுத்தினீரோ அதை நான் செய்து முடிக்க எனக்கு கிருவை தார் ஜோம் பண்ணுவோமா அன்பு நான் வரே உண்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோமே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டு வரே அப்பா பிதாவே என்று உண்மை நாங்கள் இன்றைக்கு விடுதலையோடு உண்மை நாங்கள் ஆண்டவரே கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா உங்களுடைய ஆவியை நாங்கள் ஆண்டவரே பெற்றிருக்கிறோம் உம்முடைய தயவை நாங்கள் ஆண்டவரை அடைந்திருக்கிறோம் உம்முடைய இரக்கத்திற்கு அப்பா நாங்கள் ஆண்டவரே பாத்திரவான்களாய் இருப்பதற்கு எங்களை நாங்கள் தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்றுவரே நீர் அன்றைக்கு சிலுவையில் அன்றுவரே செய்த அந்த மகிமையான அந்த செயலில் நிமித்தமாக அன்றுவரே நீர் இன்றைக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாய் நாங்கள் மாற்றப்படுவதற்கு கர்த்தர் நீர் அன்றுவரே எல்லாவற்றையும் நீர் ஆண்டவரே சகித்தவராய் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே ஏற்றுக்கொண்டு அன்றுவரே கடைசியாக சொன்னீர் ஆண்டவரே எல்லாம் முடிந்தது என்று ஒரு குடும்பமாய் நாங்கள் உமை நோக்கி பார்த்து எங்கள் நாங்கள் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கின்றோம் ஆண்டவரே அண்டவரே நீர் எந்த நோக்கத்திற்காக உமையே நீர் அர்ப்பணித்தீரோ அண்டவரே அண்டவரே 
பிதாவினுடைய மகிமையை அண்டவரை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அண்டவரே கத்தர் நீருமை எப்படி தாழ்த்துகிறோம் அண்டவரை நாங்களும் இந்த அண்டவரை சரீரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாங்கள் அண்டவரை இந்த அண்டவரை பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாங்கள் அண்டவரே உமக்கு அண்டவரை ஏற்றவர்களாய் நாங்கள் வாழ்வதற்கு கத்தருக்கு அண்டவரை பிரியம் உள்ளவர்களாய் கீழ்ப்படுதல் உள்ளவர்களாய் அண்டவரே ஒப்புர அண்டவரை வாகவர்களாய் அப்பா நாங்கள் அண்டு தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் நாங்கள் நிலைத்து நாங்கள் அண்டவரை ஓடுவதற்கு காணப்படுவதற்கு கர்த்தருடைய மகிமையான கிருமை இந்த நேரத்திலே ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தர் மீது ஆண்டவரே மகிமையாய் இறங்க வேண்டுமா நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அண்டவர் உம்முடைய கிருபை எங்களுக்கு தாரும் அப்பா இன்னும் அதிக அதிகமாய் தாரும் ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த அண்டவரை ஓட்டத்திலே அண்டவரே அப்பா அந்த லக்கை நோக்கி நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் ஓடுவதற்கு ஆண்டவரே கர்த்தாவே எங்களுக்காக நீர் ஆண்டவரே எடுத்த ஒவ்வொரு ஆண்டவரே பாடுகளையும் வேதனைகளையும் நாங்கள் இந்த நேரத்திலே ஆண்டவரே நாங்கள் வீணாக்கி விடாதபடி காண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையோடு கூட நாங்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய அடிச்சுவடுகளை நாங்கள் பின்பற்றி கர்த்தருடைய ஆண்டவரே சிலுவையை நாங்கள் சுமந்து அண்டவரே நாங்கள் உண்மை நாங்கள் பின்பற்றி தொடர்ந்து உமக்கென்று நாங்கள் அண்டவரை பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் நாங்கள் வாழ்வதற்கு கர்த்தர் நீர் எங்களுக்கு இறக்கம் பாராட்ட வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்ட சத்தியத்தின் பக்கு எங்களை நாங்கள் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கின்றோம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த ஆண்டவரே இந்த வாழ்க்கையினுடைய முடிவு பரியந்தம் ஆண்டவரே கர்த்தருக்கு சித்தமானதை நாங்கள் செய்வதற்கு அண்டவரே உமக்கு அண்டவரே ஏற்றவர்களாய் நாங்கள் ஜீவனம் நாங்கள் பண்ணுவதற்கு கர்த்தருடைய அண்டவரே சித்தத்தையே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் அண்டவரே ஆதாரமாய் நாங்கள் வைத்து நாங்கள் வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா நாங்கள் செபி தொப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீர் முடிவில்லாதவர் ஆண்டவரே அண்டவரே நீர் ஆண்டவரே முடிவில்லாதவர் எங்களுக்காக நீர் ஆண்டவரை எழுந்தவர் ஆண்டவரே நிச்சயமான கிருபைகளை தந்து எங்களை நீர் ஆண்டவரே ஜெயத்தோடு நடத்தப்போதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கனத்தையும் மகிமையும் நீர் எடுத்துக் கொள்ளும் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்